Ahora, ¿qué tal, amigas y amigos? En esta cápsula vamos a ver esos cuatro movimientos, cuatro tipos de lastimos, bueno, y también el arpegio, para que vean bien eh, cómo hacer esos movimientos, esos ejercicios. Esto nos va a ayudar mucho ya para estar tocando y cantando en un corto plazo con nuestro pequeño ukulele. Recuerden que hay que darle el tiempo necesario al ukulele, hay que darle esfuerzo, hay que tener disciplina, no hay que desesperarse. Todas, todos podemos tocar este gran instrumento y más instrumentos. Solamente es cuestión de práctica, de perseverancia y de voluntad. Bueno, este, estos ejercicios vamos a utilizar cuatro acordes. Como saben, sol mayor, sol mayor, la menor y re mayor. Estos acordes seguramente ya lo conocen todas las ustedes. Vale, primer rasgueo vamos a ocupar solamente el rasgueo hacia abajo. Así, puede ser con el pulgar. Así, el rasgueo. Puede ser como si estuviéramos tomando una plumilla y el dedo índice con la unita pues va a ser ese movimiento, ¿no? O puede ser con nuestros dedos medio y anular, incluso también del índice, hacia abajo los tres, y lograr ese sonido. Vale, ahora te voy a utilizar yo el pulgar nada más. Vean cómo lo hago. Cambio el acorde. Cuatro. Y ahí finalizo este, este ejercicio con mi pulgar y rasgo hacia abajo nada más. El siguiente rasgo, recuerden que toco primero la tercera cuerda y dos rasgos hacia abajo. Después, para completar este ejercicio, toco la cuarta cuerda pulgar y dos rasgos hacia abajo. Y así me voy a ir acorde tras acorde. ¿Vale? Cerras guión. Abajo, arriba, abajo, arriba. Abajo, arriba, abajo, arriba. ¿Vale? Suavecito. Lento. ¿Va que va? Tercero. Y el último, el arpegio, tocando las cuatro cuerdas. Pulgar, cuarta cuerda, índice, tercera cuerda, medio, segunda cuerda, anular, primera cuerda, otra vez medio, segunda cuerda, y finalizamos con índice en la tercera cuerda. Y ahí se acaba este ejercicio. Y cambiamos de acorde. ¿Vale? cuatro ejercicios que tienen que estar ustedes practicando. Por una parte, con nuestra mano derecha, nos va a ayudar a eh, el movimiento, la habilidad de nuestros dedos, el tipo de rasgueo y también el arpegio. Y con nuestra mano izquierda nos va a ayudar a memorizar los acordes, a posicionar bien los acordes, a ejecutarlos bien y que el sonido sea el correcto y, sobre todo, ayudar a la transición de un acorde a otro acorde. Esto lo tenemos que hacerlo cientos o quizás miles de veces para lograr ya una técnica y una habilidad muy buena y poder seguir avanzando, ¿vale? Bueno, esto es todo por esta cápsula y nos vemos en una futura. Nos vemos. Sigan practicando.